Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Yeni bir hukuk masasıyla bu akşam tekrar karşınızdayız. Efendim gelişmeleri paylaşacağız. Neler var, neler yok, neler oldu. Söylendiği gibi iki sene uzatıldı mı, uzatılmadı mı, uzatılacak mı, uzatılmayacak mı? Kafanızı yine karıştırıyorlar. Ee, bu mevzularla ilgili de biraz konuşacağız. Ama ilk önce bir Mehtap Hanım'a merhaba diyeyim. Daha sonra da bu konuyla ilgili size biraz bilgiler vereceğim tabii. Merhaba. Mehtap Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasıl gidiyor? Ya yoğun, insanların kafası çok karışık. Tabii. Ama e, en, en nihayetinde bunun paylaşılacağı konusunda net fikir sahibi olmaya başladılar. Evet. Fakat çok ilginç, hiç duymayanlar var. Hayatın ilk defa bu cümleyi duyanlar var. Ondan sonra da beni niye kızıyor diye para kızıyorlar. Kapsatılı bilgilerin paylaşılacağına hala inanmayanlar var. Evet. Halbuki Türkiye sıkıntılı durumlara da düşüyor bilgileri paylaşımı geciktirerek. Evet, evet, evet, evet, evet. Birazdan belki o konuyla da ilgili bir şeyler söyleriz. Siz söylerseniz diye bu bir haber ben ağzını açmıyorum. <gülüyor> Şimdi... Sevgili... Ben sustum, siz konuşun sonra ben otomatik bilgi paylaşımı ne diye anlatıyorum. Sevgili seyircilere anlatıyoruz, diyoruz ki... Ee, sevgili seyirciler, e, şu tuz alıp herkesin peşine koş, koşma hevesinden bir vazgeçin diyoruz. E, söylüyoruz, bu işlerin eğer bir açıklama yapılacaksa veya yapılmışsa veya sizlerle bir şey paylaşılacaksa biz zaten efendim görüşmelerimizi yapıyoruz, programlarımıza yetkilileri çıkarıyoruz. Onlarla size buradan mesajlar veriyoruz. E, ve bunu söylemeye de çalışıyoruz. Yine bir komisyon toplantısında efendim söylenmeyen efendim belirtilmeyen bir mevzu iki sene uzatılacak gibi söylendi ve millet buna inandı. Niye? Çünkü komisyona davet edilen birisi e, yanlış bir anlamayı, anlamayı yani bizim uzun zamandan beri söylediğimiz bizim söylediğimiz Betap Hanım'la yani ertelemek için veya ertelenmesi konusunda, altyapının hazırlanması konusunda devletimiz elinden geleni yapıyor dedik. Bunun mutlaka ve mutlaka bu sene olmazsa, yani geçen seneyi zaten saymadık, bu sene olmazsa önümüzdeki sene mutlaka mutlaka bu anlaşma yapılmak zorunda, anlaşmaya uyulmak zorunda dedik. Yapılmalı da dedik, devletler arası bir anlaşma dedik. Ama bu anlaşmanın yürürlüğe girip girmemesi konusunda herhangi bir sıkıntı, sıkıntımız yok. Girdi bile. Yani sonuç olarak e, bir erteleme söz konusu. Neden? 7 milyon vatandaşımızın yaşadığı bir Avrupa ülkesi var. 5 ülke. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya. Burada yaşayan yaklaşık 7 milyon üzerinde veya 7 milyona yakın vatandaşımız var. Şimdi biz 2017'den beri diyoruz ki anlatmaya çalışıyoruz. Ee, söylenmesi gerekiyorsa da biz söyleriz zaten. 2017 yılından beri sizlere bu konuyu aydınlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki e, bu konuyla ilgili vatandaşlarımızın tedbir alabilmeleri için bir zamana ihtiyaç var. Çünkü demin Mehtap Hanım da söyledi. Hala bunu bilmeyenler var. Duymayanlar var. Duymayanlar var. Ya Biz bu kadar program yapıyor olmamıza rağmen sanal medyada, YouTube'da bu kadar kirli, bilgi kirliliğine rağmen hala bilmeyen insanların olduğunu söylüyoruz. Bakın. Şu anda herhangi bir iki sene ertelendiği mevzusu falan filan yok. Böyle bir dava yok. Öyle bir durum yok. Ayın 16'sından sonra yetkili bu konuyla ilgili bakın şöyle bak ayın 16'sından sonra bakın ben sizlere burada bu konuyu o yetkili kişiyle birlikte açıklayacağım. Ertelendi mi? Ertelenmeyecek mi? Ertelenirse neye ne kadar ertelenecek? Ne kadar bir zaman kazanılması söz konusu. Bunları söyleyeceğiz. Çünkü 7 milyon insanın ve bu pandemi döneminde altyapısının hazırlanması var. Efendim bilgilerin biri. Ha 31 Aralık'ta verilmeyecek dedik. Doğru verilmedi 1 Ocak. Çünkü niye? Zaten onu söyledik. Verilmeyecek. Vermeyecekler. Kime vermeyecekler? 5 ülkeye. Artı 2. Toplam 7 ülkeye verilmeyecek dedik. Doğru. Biz söyledik bunu. Söylüyoruz da. Değil mi Mete Hanım? Evet Bulut'a 1 yıldır söylüyoruz. Evet. Tam 1 yıldır. O yüzden de o iki yıl meselesini bir unutun. Aklınızdan bir silin. Öyle bir açıklama yok. Yetkilerin böyle bir söylemi yok. Olsa bize söylerlerdi. Biz de bunu siz de burada göğsümüzü gere gere rahat olun. Efendim bu sene de ertelendi ama ertelenecek ama işte siz 
e, yan gelip yatmayın da derdik. Ha ertelense velev ki ertelendi diye. Yani zaman kazanıldı bu sene velev ki. Oldu ya olmasını istiyoruz inşallah. Öyle ümit ediyoruz. Ama bu işlemleri bir an önce efendim önlemlerinizi almanız lazım diyoruz. O yüzden de ben o iki yıl meselesiyle ilgili devamlı söyledim. Programlarda da söyledim. Youtube'da kanalımda da söyledim. Söylemeye devam ediyorum. Öyle bir durum söz konusu değil. Yok. Olsa bizim haberimiz olsun. Olur. Biz size söyleriz. Çünkü o yetkililerle devamlı istişare halindeyiz. Bilgi alışverişi halindeyiz. Yani arkadaşlar eğer iki sene uzatıldıysa biz bilmiyorsak bu işi de yapmayalım zaten. Anlatabildim mi? Mesele nedir? Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde önlemlerini, tedbirlerini alabilmeleri. Bu da hukuki çerçeve içerisinde tabii. 7, 7 milyon insanın bilgilerinin toplanması, toparlanması, verilmesi tabii ki kolay bir mevzu değil. Biz buradan yola çıkarak bir an önce zaman kazanılması ile ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu arada arayabilirsiniz, sorabilirsiniz, sorularınız varsa atabilirsiniz. Atın, sorularınızı Metaf Hanım cevaplandıracak. Bir telefonla da bağlanabilirsiniz. Ama kesin şunu söyleyeyim. Yok iki sene uzaltıldı da efendim işte e, konuştuk da biz yetkililerle. Biz yetkililerle konuşabiliriz. Öyle bir yakınlığımız var. Ama biz ulaşmamıza, görüşmemize rağmen sizlere uzatıldı iki sene bu iş halloldu demiyoruz. Diyemiyoruz. Çünkü henüz bir şey belli değil. Ama ayın 16'sından sonra <gülüyor> bekleyin. Ayın 16'sından sonra program yapacağız. Bakalım durum ne olacak? O konuları sizlerle bilişe. O zaman kesin bilgiler vereceğim size. Yani öyle afaki değil. Şimdiki gibi değil. Başkalarının söylediği gibi değil. Ayın 16'sından sonra size bu bilgi, bunlarla ilgili kesin bilgiler vereceğim. Birazcık sabredin. Biz de Mehtap Hanım'la zaten bu 2017'den beri sizler önlem alabilsinler, tedbirlerini alabilsinler diye mücadele ediyoruz. Durum bu. Benim anlatmak istediğim bu kadar. Anlamışlardır herhalde değil mi Mehtap Hanım? Anlamışlardır diye. Ü ümit ediyorum artık anlasınlar. Yani. Yani söylenecek evet. ne var yani? bu Bunu söylüyoruz. Diyoruz ki bakın bu konuyla ilgili bilgi verebilecekse bir yayın kuruluşu Medyacılar veya bir hukukçu işte biz size vereceğiz. Olmayan bir şeyi size nasıl he diyelim. Evet nasıl iki sene uza yalancı değiliz biz. Efendim e, karşınıza yalan haberlerle yalan söylemlerle de çıkmıyoruz. Doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki olsa bile her şeye rağmen velev ki ertelendi. Zaman kazandık bir sene daha. Hadi bakın bir sene daha diyorum iki sene de değil. Hadi bir sene bu sene de zaman kazandık. O zaman tedbirlerinizi bir an önce almanız lazım. Dedik ki bakın korona uçuşlarla ilgili sıkıntılar olabilir, şunlarla ilgili olabilir. Hepsini söyledik inanmadınız zamanında. Koronayla ilgili uçuşlarda sıkıntı çıktı. Test konusu çıktı, karantina konusu çıktı. Şimdi yine bu akşam ana haberlerde verdim. Avrupa Birliği ülkeleri dışından Avrupa Birliği'ne gelen herkes negatif testsiz bu ülkeye uçamayacak. Ve çoğu ülkelere de uçuş yasağı veya kısıtlaması getiriliyor. E bunları söyledik zaten size. Ama siz tabii kime inanmak istiyorsanız ona inanın. Söz verdim kendime kızmayacağım bu akşam. Peki sakin. Evet sakin anlatacağım. Çünkü görüştüm ben bugün yetkili, etkili yerlerle. Öyle onları söylediği gibi yani o malum medyanın veya işte Sanal medyanın veya yalan medyanın söylediği gibi değil bu işler. Evet. Efendim. Şu otomatik, otomatik bilgi paylaşımı bir anlatın tekrar. Bir anlatayım istiyorum. Evet, evet. Otomatik bilgi paylaşımı. 153 OİSD ülkesinin imzaladığı. Evet. E, kara para trafiğinin engellenmesi ve vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi için e, verilerin karşılıklı paylaşımını gerektiren bir uluslararası sözleşme. Türkiye bu sözleşmeyi 2017 yılında imzaladı. Evet. 2017 yılında e, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirerek kanun haline getirdi. Hı -hı. Şimdi bu veri paylaşımı çerçevesinde e, kesinlikle e, veri paylaşımının başladığı tarihten itibaren <gülüyor> ya bu yıl sonu Hı -hı. veya yani ya bu Eylül'de veya önümüzdeki yıl Eylül ayında artık Türkiye veri paylaşımını yapmaya mecbur. Evet. 
Ee, bir erteleme e, işte verileri hazırlayamadık, altyapımız hazır değil, vatandaşımız çok gibi gerekçelerle bir erteleme söz konusu olsa bile bana göre bu erteleme bu yıl itibariyle sondur. Çünkü bunun e, bir daha ertelenmesi söz konusu değil. Çünkü veri paylaşımında bulunmayan ülkeler 53 ülke nezdinde hatta daha da fazla ülkede e, güvenilmeyen ülke konumuna da kabul ediliyor. Önce gri listeye sonra da siyah listeye alınıyor. Ya hiç böyle, Bunu, hiç böyle dikkate hani... almadığımız, hiç böyle umursamadığımız ülkeler bile gri listeye alıyor bizi bu konularla ilgili. Ve isim vermeyeceğim. Tabii, tabii. Yani isim vermeyeceğim. güvenilmez, evet. vergi kaçakçısı, e, kara para trafiğinin evet. kullanıldığı evet. ülke muamelesi görüyorsun. Evet, bu muameleyi aynen. gördüğün anda zaten evet. hem Siyasi olarak hem ticari olarak hem de ekonomik olarak ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalınır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda direnme e, şansı bence 2021 sondur. E, gönül ister ki daha uzun olsun ama evet. e, bu paylaşım mutlaka yapılacak ve bu paylaşım bir kez yapılmayacak. Bundan sonra her yıl yapılacak. Bir önceki yılın evet. verileri e, takip eden yılın Nisan ayında alınacak. 31 Aralık itibariyle Eylül ayında da Sözleşme yapılan ülkeler ile paylaşılacak. Evet. Bu anlamda e, özellikle Türkiye neleri paylaşacak? Finansal bilgileri paylaşacak. Aklımıza gelecek her türlü finansal bilgi. Bireysel emeklilik hayat sigortası her ne kadar yetkililer bireysel emekliliği paylaşmayacağız deseler de ben buna tam ikna olamıyorum. Çünkü düzenli ödemelerden bahsediliyor. Buna kredi evet. ödemesi bile girebiliyorken... Hı -hı. İşte bireysel emeklilik hayat sigortasının girmeme ihtimali ben çok güçlü bulmuyorum. Belki bir yıl paylaşılmaz en fazla Türkiye'nin vermeme gücü o kadar olur. Ama devamında riskli buluyorum. Her türlü finansal bilgi, bankadaki paranız, bu bank olması gerekmez, finans kuruluşu olur bilmem ne olur ama her türlü finansal bilgi paylaşılacak yurt dışı makamlarıyla. Evet. Ee, bu gerçek kişilerin olduğu gibi ticari şirketlerinde paylaşılacak. Burada e, şirketlere ilişkin e, paylaşımını da şöyle düzenlemiş sözleşme. Diyor ki %50'sinden fazlası yurt dışı muhakimi bir vatandaşınsa veya e, e, geliri işte, sermayesi 250 bin doların üzerindeyse orada bir limit koymuş. Yine e, ortaklardan e, işte şirketin e, gelirinin çoğu parasal gelirlerse yani para ve bir takım değer artışı kazançları ise burada da paylaşıma tabi diyor. Yani şirketlerle ilgili de ciddi biraz karmaşık ama bir paylaşım söz konusu. Bu 250 bin sınırını vatandaş zannediyor ki kişiler gerçek kişilerde. Ahmet'te Mehmet'te de. Herkes de nerede 250 bin ya? Evet 250 bin sınırı var zannediliyor. Bir sentiniz varsa o bir sentte paylaşılacak. Evet. Para cinsi hiç önemli değil. Türk lirası Türk lirası olarak e, euro euro olarak sterlin sterlin olarak bankadaki hangi hesabın varsa onun üzerinden paylaşım sağlanacak. Evet. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı kapımızda. Şimdi paylaşım başladığında Türkiye yıl sonu verilerini yurt dışı makamları ile paylaşacak ama yurt dışı makamları eğer sizin Türkiye'de bir bankada hesabınız olduğunu öğrenirse... Türkiye'den isteyemez ama vatandaştan der ki senin böyle bir hesabın varmış. Bu hesabın açıldığı tarihten bugüne kadar bana hesabın yıllık dökümünü getir, 10 yıllık dökümüne getir diyebilir. Evet. İşte o geçmişe dönük kimi ülkelerde 10 yıl bu isteyebildiği sınır, ceza ve e, vergi isteyebileceği sınır içinde isteyebilir. Kimi ülkelerde 15 yıldır bu. Dolayısıyla e, ülkelerin kanunlarına göre sizden geçmiş yıllara ait dökümleri de kişilerden isteyebilir. İşte bu kişilerden isteme başladığı anda ciddi sıkıntılar, geçmişe dönük vergiler, geçmişe dönük cezalar, yardım alınan dönemler, iflasının ilan edilen dönemlerde bir hareket olursa ki bu hareketler içinde gayrimenkulü işaret eden hareketler olabilir. Örneğin kira geliri, örneğin e, değer artışı kazancı. Örneğin gayrimenkul alım satımı, e, vergi ödemesi, gayrimenkul işte vergi ödemesi bunları gördüğünde de bunlar neye ait diye sorar. E, ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Evet. Bu işten e, vatandaştan ne diyor ki yanlış bilinenler şöyle. Zannediyor ben yardım almadım, ikrasımı ilan etmedim. Ben 35 yıldır çalışıyorum. Olabilir, 40 yıl daha çalış. Fakat bu veri paylaşımını engellemez. Çünkü veri paylaşımı e, başka... E, Başka bir ülkede muhakimseniz, yani Türkiye'de muhakim hemen hemen herkes yurt dışında yaşayan herkes, 
Dolayısıyla o ülkedeki gelirlerin sen hiç yardım almasan da paylaşılacak. Eğer yüklü bir e, miktarda paran varsa, paranın kaynağını gösteremiyorsan, çünkü bizim dünyanın her yerinde de böyle olmuştur aslında ama Türkiye'de de böyle, Türkler arasında da böyle. E, başka ülkeye götürdükleri paraları aslında ceplerinde götürmüşler. Yani ya banka havalesi yapan yüzde biri değil vatandaşlarımızın. Ee, yaşadığınız ülke sıkıştırmak isterse bu para kara para mıdır kaynağını bana göster der ispat edemedin bana vergi yüzde kırk öde der ee, başka bir şey der der der başın ağrır evet. bir de tabi sosyal yardım alanlar var sosyal yardım alanlar için ise e, sosyal yardım derhal durdurulur ödenen yardımlar Türkiye'de malım param var diye geri istenir ve e, bundan sonra da sosyal yardım vermeyebilirler bir defa bir sicilim bozulur orada Evet. İflasını ilan edenler için durum yine aynı. Orada yakalandığında artık ce- ceza davası kaçınılmaz olur. E, i̇flas durdurulur, borcunu ödedenir. Türkiye'deki mal varlığını da isteyebilir. Telefon alayım mı? Servis meslek yapanlar tuzları çok kuru zannediyorlar. Bence en sıkıntılı gruplardan birisi de aslında bu serbest meslek evet. yapanlar. Çünkü onların da eğer Türkiye'de bir mal varlığı parası ortaya çıkarsa işte o gün evet. karşılarına şu çıkar. Derler ki e, sizin e, bu para nereden çıktı cezasını öde vergisini öde derler yetmez. Siz herhalde bizden vergi kaçar, kaçırdınız derler. Hı hı. İş yeri 5 yılsa 5 yıl 15 yılsa 15 yıl denetleyebilirler. Sanırım telefon var. Evet san, doğru sandınız. <gülüyor> evet. Alo. Hayırlı akşamlar Zeki Bey. Hayırlı akşamlar efendim buyurun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Sizler de biz Hepimizden. Televizyonunuzun sesi açık mı? Sorabilir miyim acaba? Efendim? Televizyonunuzun sesi açık mı efendim? Açıktır evet. Onu bir kısarsanız bize telefonla konuşursanız daha iyi. Çünkü sesiniz git gel yapıyor. Siz de şaşırırsınız. Biz de şaşırırız. En iyisi televizyon sesini kısın. Kıstım. Tamam. Şimdi konuşun efendim. Bizim Metap Hanım'a ulaşamıyoruz. Mesela... Metap Hanım bir tane ne yapalım bir tane Metap Hanım'ız var zaten başka yok ki olsa da keşke birkaç tane ulaş Metap Hanım yani ha, bazen de. bazen ben de ulaşamıyorum yani ciddi söylüyorum ee, mahkemede yani, oluyor ben, mahkemede ben, oluyor duruşmaları oluyor son 10 gündür sizinle ha. bile bugün ha, telefonla bile bir konu görüşemedik kendisiyle evet bu ara biz de görüşemedik yani bir internet sıkıntısı vardı evet. ama bugünden itibaren çözüldü gerçekten bugünden itibaren tam çözüldü ee, artık ulaşma sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Allah. ciddi anlamda. Türkiye'de çok ciddi bir internette sıkıntı var ama özel olarak özellikle e, işte dışarıdayken belki ulaşamamış olabilirler. E, tek bir Türksel hattından diğer telefonlarımı da kullanıyordum. E, o da taşımıyordu. Şimdi artık e, internet çözüldü. Yayında da zannediyorum e, görüntü ve ses iyi. Çünkü şu anda şükür evin internetini kullanabiliyorum. Evet işte. Ya bu nedenle ulaşamamıştır izleyicilerimiz. Yani bundan telef- sonra deneyin ulaşırsınız. Biz anaya gelmek istiyoruz da sana nasıl ulaşacağız? Nasıl buluruz? Siz ne? siz telefon numaranızı rejideki arkadaşlara bırakın. Evet. Ee, bırakın veya bizim bu WhatsApp hattımız var. Bakın orada itibat hattımız var. Oraya da e, yazın telefon numaranızı. Ben size geri döneceğim efendim. 0177 var ya bakın orada yazıyor. Evet, 170. Ha, 0177 33 20 110 iyi okuyorum ya gözlerim bozulmamış tam herhalde evet <gülüyor> doğru değil mi? Teşekkür evet. Sorunuz var mı efendim? Yok sorumuz böyle işte ben sana ulaşmadığımız evet. bir bilgi alamıyoruz <gülüyor> tamam. olacak. Tamam. Tamam inşallah e, Mehtap Hanım siz, e, ben sizin oraya yazın ben ben <gülüyor> size o konuyla ilgili <gülüyor> Sabit hattan zor görüştük geçen ay, yani bu geçtiğimiz hafta içinde. Evet, evet. Pazar günü biraz internetimizi kullandık ama şimdi yayın gayet rahat e, sesinizi duyuyorum. Bir karınca alanma görmüyorum ben buradan ama Hı-hı. yayın kalitesi de iyi oldu herhalde. Çünkü internetin kalitesini epeyce bir yükselttik. Hem cihazlarla evet, hem evet. E, internet e, hızını yükselterek. Ha, bir anda çünkü öğrenciler evde biliyorsunuz Türkiye'de hep interneti sömürüyor. Oldu mu efendim? Siz nereden? Almanya'dan mısınız? Yok, biz Fransa'dan. Fransa. Fransa artık bizi çok iyi diyor. Biz de Fransa'yı <gülüyor> seviyoruz. Evet. Evet. Yeni uyandık. Evet. Yeni uyandınız. <gülüyor> ne yapalım? 2017'den beri sizi yeni uyandırdık. Olsun. Ama zararın neresinden dönsek kardır inşallah diyoruz. 
Allah bin kat razı olsun. Hepimizden efendim, hepimizden. Evet, Allah da kurtarsın. <gülüyor> Ben, siz yazın, ben size o konuyla ilgili yardımcı olacağım inşallah. Oldu mu efendim? Fransa'ya, Fransa'ya selam olsun. Oradaki tüm dostlarımıza, evet. vatandaşlarımıza tamam. kalbi selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Şimdi, ben kızmayacağım dedim ya, beni kızdırmak Hı. için uğraşıyorlar. Bakın ne diyor. Ne yazmışlar? Ne diyor bakın. Ee, diyor ki, Sayın Zeki Bey ve Avukat Mehtap Hanım'a öncelikle iyi akşamlar. O konuda yıllardır bizleri bilgilendirmek için canla başla çalıştığınızın farkındayız. Zeki Bey mizahınıza kızmanız, kızmanızla programa renk katıyorsunuz. <gülüyor> o zaman eğlendiriyor ama. Diyor, diyor ki bu halinize bayılıyorum. Dikkat çekiyorsunuz. Ordulu Karadenizli böyle olur. En kalbi duygularımla selamlar demiş. <gülüyor> Sorum 3. ayın 20-25'i geçmiş olur mu? Avukat Mehtan Hanım'dan randevu talep ediyorum. Burada yapacağımız bazı işlerde kararsızız ama bir yerden başlamak lazım olur. Diğer konuları sonra uzmanla konuşup görüşürüz demiş. İyi yayın, iyi çalışmalar dilerim demiş. Şimdi Öyle. kızmamı da istiyorlar. İlla kız diyorlar. İlla Böyle kız diyorlar. Böyle ama daha iyi. Yani. <gülüyor> e, 25 eğer bir erteleme olmazsa Ayın 25'ine kadar, 25 Mart'a kadar gelenlerin işleri gerçekten getir. Hatta bir de takvimden bakmak istiyorum. 25 Mart, 26 Mart hangi güne geliyor ona göre. Çünkü bir iki tane işi hızla yapma şansı olursa, e, tabii bir takım randevuları da şeyden alınırsa, daha önceden alınırsa, e, hemen Mart ayına bakıyorum. Şöyle evet. gözümle. Aa 25'inde geldiğinde gayet rahat yetişir. Yetişir, tamam. Çünkü Perşembe gününe geliyor. Ee, 31 Mart'ta Çarşamba günü yetişir. Gayet rahat yetişir. Şimdi bazı şeyleri de yine karıştırıyorlar Mehtap Hanım. Hani bu e, vergi işte yıllık geliri olan 8 bin 9 bin euroyla toplam Hı. geliri işte o 18 bin euroyu geçmeyenlerle ilgili. Şimdi vatandaşlar bazı şeyleri elma ile armutların karıştığı yerler bunlar. Bunlar zaten normal şeyler. Yani bununla ilgili bir Almanya'nın bir derdi yok ki. Almanya'nın derdi Derdi. Bu parayı nereden buldun? Evet. Bana dedik ki bana dedin ki ben e, Türkiye'de herhangi bir gelirim yok. Efendim kira gelirim de yok. Herhangi bir gelirim yok. Mal varlığım yok. Ben devletin vatandaşına tanımış olduğu sosyal haklardan faydalanmak istiyorum dediniz. Hiçbir gelirim yok dediniz. Hiçbir birikimim yok dediniz. Onu ilgilendiren mevzu orası. Yok sağ kişi başına 9 bin euro Yıllık gelirin varmış Almanya'da to toplamda 2018 bin euro gelirin varmış. Onu fazla ilgilendiren bir mevzu değil sevgili seyirciler. Ama siz o yanlış anlıyorsunuz. Ya mesele o değil. İflas eden adam benim Türkiye herhangi bir, bir şeyim yok diyor. Mal varlığım yok, gelirim yok, param yok, birikimim yok, dairem yok, katım yok, yatım yok diyor. Ama bakıyorsun Türkiye'de çıkıyor. Onların derdi onlarla ilgili. Benim tuzu kuruyum diyen... E, Mehtap Hanım söyledi. Onlarla derdi var. Efendim e, yani mesele 900, 9 bin euro, 18 bin euro meselesi değil ki. Size yanlış anlıyor. Yani burada vergi veriyoruz. Türkiye'de de çifte vergilendirmeye efendim olmayacak. Evet biz de onu diyoruz ama aradaki diferans var. Sen ve vergi denkleştirmesi yaparken Türkiye'deki gelirini yazmıyorsun. Türkiye'den de bu kadar gelirim var, bu kadar akarım var demiyorsun. İşte bunu soruyor adam. Niye bana söylemedin? Söyle, sana bunu sorma hakkı var mı? Var. Çünkü beyannamede sana diyor ki başka bir yerden gelirin var mı? Sen hayır diyorsun. Yani istemeden, bilmeden e, yalan beyanda bulunmuş oluyorsun. Mesele orada. Mesele i̇şte orada. Evet. Türklerin bence bu vergi doldururken bilerek bilmeyerek... Evet. E, yıllık vergi beyannamesinde e, yaşadığım ülke dışında hiçbir yerde malım, gelirim, param yok diye beyanda bulundu. Evet. E, bazen acaba bildirsek mi diyenler çıkmış. Evet. E, onları da yok canım nereden bilecekler bildirme bile denmiş yani. Dolayısıyla e, vergi mükellefi olduğu günden beri yurt dışındaki hmm. vatandaşlar evet. Türkiye'de ne zaman hesaplar açıldı, ne zaman miras kaldı, ne zaman malları var o hmm. günlerden itibaren yani hemen hemen vergi mükellefi olduğu günden bugüne kadar yalan ah. söylemişler. Evet. 
Hani bu kötü bir şey değil ama yalan ve yanlış beyanda bulunmuş. Ama işte Bilerek isteyerek yani. olmaz. Sefen olmuş yani. Sefen. Ama Sefen. Evet. bugün geldiğinde ne oldu? Sen yalan beyanda bulunan kişi durumuna düştün. Sıkıntı buradan evet, kaynaklı. Evet, evet. Evet, biz de düşmeyin. 2017 şey... geldiğinde bu duruma düştünüz. Bu evet. durumdan da canınız yanacak, az yanacak, çok yanacak. Evet. E, hiç yanmayacak. Bu vatandaşın tercihine kalmış. Diyor ki, Zeki, e, vatandaşın bir tanesi, sevgili seyircimiz. Zeki Bey, bizleri bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Biz size itimat ediyoruz. Lütfen bu işin peşini bırakmayın. Bizleri de bilgisiz bırakmayın. Zaten sizleri bilgisiz bırakmamak için efendim yanlış yollara sapmamanız için bu programları yapıyoruz. Yoksa benim başka derdim yok mu? Ana haberleri sundum gider denilenirdim yani bu. Ama burada oturuyoruz. Efendim nefes tüketiyoruz. Niye? Vatandaşlarımıza biraz katkımız olsun. Onların sıkıntılarını giderebilmek için, onlara yol göstermek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz diyorum. Hala iki sene, iki sene uzatıldı işte. O onu söyledi. Ya rahat. Ya bu rehavete kapılmayın. Bakın öyle bir şey yok. Bunu iddia ediyorum. Eğer uzatılırsa, ertelenirse ilk öğrenecek kişi benim. Bir de Mehtap Hanım Ankara'da zaten. Bunu sizlerle ilk paylaşacak kişi biziz. Arkadaşlar bu kadar şey açık söylüyorum yani. Bu kadar açık. Bu iş eninde sonunda paylaşılacak. Bu sene paylaşılmazsa seneye yani mutlaka paylaşı. Hadi bu seneyi kurtardık belki velev ki ertelendi. İnşallah. Umuyoruz. Ümit ediyoruz. E bizim biz, bizim size başka yani bizim size kötülük mü yaptığımızı zannediyorsun? İyilik yapmaya çalışıyoruz. Bir de tabii bu, bu tür açıklamalar Evet. Ertelendik yıl verilmeyecek açıklamaları evet. 153 ülkede yaşayan vatandaşları zannediyor ki hepsini ilgilendiriyor. Evet bir de hepsini zannediyorlar. Ee, hangi ülkeyle ilgili bir erteleme çıkar? Hangi ülkeyle çıkmaz? Yani e, kendi yaşadıkları ülke o grup içinde midir? Bakarsınız bütün ülkelerle ertelenir Allah korusun bir tek Almanya ile ertelenmez. Yani bu, mümkündür bu da. Evet. Hani bunu böyle olduğunu düşündüğümüzde e, ertelenecek, 5 yıl ertelenecek, 2 yıl ertelenecek e, söylemleri evet. e, yetersiz kalıyor. Ne de gülüyor mu ki ya. hangi ülke için erteleme yapılmış, hangisi için evet. yapılmamış ben gerçekten bu cümleyi evet. resmi makamlar açıklamadan ertelenme oldu cümlesini <gülüyor> çok korkarım dizlerimin bağı çözülür vatandaşa yanlış bilgi vermek ne? için. Söylenir mi ya söylesek biz söyleriz öyle bir durum olsa söyleriz açıklarız ya. Yani sıkıntılı bir durum. Zannediyor ki bütün ülkeler üzeri, bütün ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız üzerine alınıyor. E, kabul eden ülke olacak, o etmeyen ülke olacak. Vatandaş sayısı artıdı gri listeye girmeyelim diyecek. Siyasi ve politik bir davranış içine girebilecek Türkiye. Karşı taraftaki ülke kabul etmeyecek. Ekonomik ilişkilerimizi bozmayalım diye düşünülecek. Yani zorunlu kalacak hiçbirini bilmiyoruz. Ve bu görüşmelerin içeriği ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Ee, yok ertelendi ertelenecek sözünü kurumu ertelenmesini devlet de istiyor evet. ama ertelendi mi ertelenmedi mi bilemem ertelendiği gün söylerim 16 Şubat'tan itibaren bizi izlemeye devam edin size gerçek ve güzel bilgileri doğru bilgileri vereceğiz bizi izlemeye devam edin bazılarınız yine yanlış yerlerde geziyorsunuz yüzüyorsunuz ama boğulursunuz oralarda dikkat edin yani bak doğru bilgiler şimdi bir tane İsveç'ten bir sevgili e, seyircimiz demiş ki Zeki Bey bu sefer ilk önce size merhaba. Önceden size söylemişti geçen program. <gülüyor> Zeki Bey sizi izlediğimde 80'li yılların Avrupa e, ve Almanya'sındaki markların bol olduğu ve bereketli güzel günleri anımsıyorum. Programınızı soğuk İsveç'ten keyifle izliyorum. Kolay gelsin Mehtap Hanım'a da selamlar demiş sonunda. Ama ilk başta bana söylemiş daha sonra <gülüyor> Peki efendim bize de İsveç'e, İsveç'teki vatandaşlarımıza, sizlere efendim buradan kucak dolusu en sıcak selamlarımızı gönderiyoruz ki içiniz ısınsın. İçinizin ısınması için de sizlerle güzel bilgileri, doğru bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Paylaşacağız da hiç merak etmeyin. Bu işin peşindeyiz, bırakmayacağız. Yetkililerle de efendim görüşmelerimiz devam ediyor. E, i̇nanın, bakın inanın, eğer bu işle ilgili bilgiler aktarılacaksa eğer, sizlerle paylaşılacaksa eğer, yetkililer bizim yanımızda olurlar, programda olurlar. Bizler sizlere bu konuyla ilgili bilgileri aktarırız, veririz. Başkalarının söyledikleri gibi değil. Ne oldu bir de oldu? 
Ee, ben reklam arası vereceğim ya işaret veriyor. Reklam arası vereceğim. Evet sevgili seyirciler. Ee, ilk bölümümüz nasıl kısa? Böyle çok böyle hızlı geçti ben de anlamadım ama. Ee, ikinci bölümde reklamlardan sonra tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Reklamlardan sonra görüşeceğiz ayrılmayın.